വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സബ്രീസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള പൊരിച്ച പത്തിരിയാണ് ചായക്കടയിലോ നമ്മൾ വീട്ടിലോ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പൊരിച്ച പത്തിരിയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പൊരിച്ച പത്തിരി നമുക്ക് കറിയൊന്നുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാള ചെറിയൊരു കഷ്ണം സവാള എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഉപ്പ് ഇത്ര സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് സവാള വെളുത്തുള്ളി ഇവ എല്ലാം ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം കൂടുതൽ പേസ്റ്റ് ആവരുത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഓയില് ചൂടാക്കുക ഓയിലോ നെയ്യോ ഉപയോഗിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇവ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കൂടുതലായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട അതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറിയൊന്നും ചെയ്യരുത് കളർ മാറാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കളർ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പത്തിരിയുടെ കളർ തന്നെ മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് കളർ മാറാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് എൻ്റെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് ചോയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പൊടിയാണ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക നല്ലതുപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഈ പൊടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗ്ലാസ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വയ്ക്കേണ്ടത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും വെള്ളം എത്തുന്ന രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ചൂട് പോയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കുറഞ്ഞത് രീതിയിൽ എങ്കിലും ചൂട് വേണം ചൂടോടെ തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ കുറഞ്ഞ ഒരു ചൂട് കൈകൊണ്ട് തടാൻ പറ്റുന്നൊരു രീതിയിലായ സമയത്ത് ഞാൻ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ബാക്കി ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാ എല്ലാതൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടുന്നവരെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ ശേഷം വേണം നമുക്ക് തേങ്ങയും ജീരകവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ വീണ്ടും കുഴച്ചെടുക്കണം അതേപോലെ കരിഞ്ചീരകം ഉണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ചീരം ഉപയോഗിക്കുക എള്ള് കരിഞ്ചീര ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അത് ഉപയോഗിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കരിഞ്ചീരക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കറി ഇല്ലാതെയൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ലതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും തേങ്ങയും ജീരകവും ഒക്കെ എത്തുന്ന രീതി നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ കുഴച്ചെടുക്കണം രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടാക്കി മാറ്റാം നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അത് വേണം നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വലിയ വലിയ നാല് ബൗ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇത് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരോ രീതിയിൽ ചെറുതാക്കിയിട്ടോ വലുതാക്കിയിട്ടോ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ചൊരു അരഞ്ച് കനത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ പരത്തണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പത്തിരിക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൂടുതൽ കനം കുറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അതിന് മൂന്നാല് ബോൾസ് ആക്കി
അതേപോലെ ഞാൻ ഉള്ള എല്ലാ മാവുകളും ഇതേപോലെ എല്ലാതും പരത്തി കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ എല്ലാ മാവുകളും കറക്റ്റായിട്ട് പരത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എല്ലാതും കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ പത്തിരിയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തിരി കൂടുതലായിട്ട് എണ്ണ കുടിച്ച് ഒരു നല്ലതൊരു പരുവത്ത് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം പത്തിരി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇട്ട പാടത്തിന് നമ്മൾ മറിച്ച് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം മറിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും അപ്പുറപ്പുറം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പത്തിരി ഞാൻ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ പത്തിരിയും നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എല്ലാ പത്തിരിയും ഒരേപോലെ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ഭാഗം ഏകദേശം ആയതിന് ശേഷമാണ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകും പത്തിരി അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് ആയതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും അപ്പുറപ്പുറം തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പുറം ഭാഗം കരിഞ്ഞ് പോകും ഉൾഭാഗത്ത് വെന്തിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ വാട്ടിയെടുത്ത മാവാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അതൊന്ന് ഉൾഭാഗം തന്നെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പത്തിരിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് സൈഡും അപ്പുറപ്പുറം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതിനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പിൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള പത്തിരി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം അതിൻ്റെ ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ പത്തിരികളും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് കുറഞ്ഞ തോതിൽ ഞാൻ ഇതിൽ മൂന്ന് പത്തിരി വെച്ചിട്ടേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് വലിയ പാൻ വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഒരേ സമയം തന്നെ കൂടുതൽ ചുട്ടെടുക്കാം അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതല്ല നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കരിഞ്ഞ് പോകുക എത്ര പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒന്നല്ല അതേപോലെ ഞാൻ ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പത്തിരി ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ഈ പത്തിരിക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പൊടിയായിരുന്നു അതേപോലെ അതിന് കണക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് അളവിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബൗളിന് കണക്കിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ബൗളിന് തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം കണക്കാക്കി വെക്കുക ഏതിനാണ് നമ്മൾ പൊടി മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേ അളവിൽ തന്നെ വെള്ളം കണക്കാക്കി വെക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇതിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്തിരി നന്നായി കിട്ടില്ല അതുപോലെ വെള്ളം കൂടുതലായി പോയാലും പത്തിരി നന്നായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതിനാണോ അളവെടുത്ത് അതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ വെള്ളം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ക് നല്ലതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്തിരി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പത്തിരിയും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതേപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പത്തിരിയാണ് നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റും എല്ലാവരും വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറ